Hello everyone. Uh, I am going to discuss iron beam sputtering. Iron beam sputtering le, uh, actually we have sputtering in uh, thin film fabrication. That is, this is sputtering in uh, application. That is, we have to sputtering use thin film fabrication. We have to learn sputtering. We have to learn sputtering. We have to Sputtering is a process which takes place when the energetic beam of charged ion is bombarded on the surface of substrate. That is, it is a very energetic kite, beam of charged ion. Ion is either plus or minus. That is, charged particles are on the surface. That surface is the energetic kite ions. That is, it is bombarded. It is bombarded in the same way. This surface is on the surface. Surface and Davan, substrate in the surface and Davana, e atoms are covered in them and they eject down. Upon either on a sputtering the vernale. Upon it is the process of kinetic ejection of atoms from the surface of the uh, substrate. Aana. Okay, that uh, is the kinetic ejection of the particles are highly energetic. The particles are not the uh, surface, let the same at the other than the atoms. Ejecta avanenda. That is the one that is due to momentum exchange uh, between these atoms and ions. So, this atom is the incoming ion. We have the substrate in the mail and the atoms in the mail and the momentum exchange. You know, that is the one that is the kinetic ejection in the mail. Okay, any ejection is ejected in the mail. Uh, atoms are not uh, atoms in a number of parina than sputtered uh, sputtered particles. Are the epim atom the navan nila? Are the atom avam positive or negative ions? Uh, a, uh, positive or negative ions uh, simultaneous with the process of sputtering, other phenomena like electron emission, radiation. Uh, damage, doping, and chemical reactions, etc., can take place. That is the number of energetic. Um, uh, iron beam surface le kodthal namukku vende atom maatra avudnu verana nu nirbandham illa avudnu endokka veram pinne electron thanne vena tirichu veram pinne aa oru surface le korche damage undavam pinne doping nadakkam chemical reactions nadakka angane various other phenomenons um avade endiyam occur cheyanalla chance undu eppeyum endu maatra illa sputtering nammal uddeshicha kaaryam maatra illa nadakka appo nammal endiya oru control aayittulla pinne Iron beam or anything like that. In that, that part, yeah, properties are correct. It is not a iron beam. I reckon we have incident is there. Anything like that. We have correct. Our substrate is there. Atoms are there. For that, we have ejectium petroleum. So, that is atoms are ejectium petroleum. Anything like that. Anything like that. So, in that kind of properties, no, no. That is that. Your incident iron beam is the mass, energy, angle of incident. And target in the temperature. This is controllable. This is not dependent on the particular fixed arc. We will do Next is sputtering yield. We will do the incident ions. We will do the incident ions. We will do the average number of atoms. Substrate on the eject tight to wear in under that in the average on a sputtering yield in or not it either number of efficiency cover in a output quantity by input quantity other ball a output of it in the number of ejected itla atoms divided by total number of ions incoming ions but on a yield in the world by yield in a number of pin a sputtering yield um incoming itla ion energy which it to do curve or challenge the ball in down and I had them you would have various energy I own incoming itla I own the oro energy level silum sputtering yield and an an can't get in the point one to one where another Korchu Mandavaria linear right on a pin need a parabola. Upon if a threshold in the eight point one either them pump ion energy zero on a verna and ion zero energy on energy lingular sputtering yield zero on a either Avadandilla 
ആറ്റംസിന് ആ സീറോ എനർജി ഉള്ള അയോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ആറ്റംസിനെ ഇജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് വൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു എനോ ഈ ഒരു അയോണിന് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ആറ്റംസിനെ നമുക്ക് ഇജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് മാക്സിമം ആവുന്നുണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് സ്പട്ടറിങ് എൽഡ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് ഈ കുറയാനുള്ള കാരണമൊക്കെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ദി ഈൽഡ് ഓഫ് സ്പട്ടറിങ് സ്പീഷ്യസ് ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് അഗെയിൻസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എനർജി ദർ എക്സിസ്റ്റ് ത്രീ ഷോൾ ഫോർ ദ പ്രോസസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ത്രീ ഷോൾഡ് ഉണ്ട് ഈ അബൌ ദ ത്രീ ഷോൾ ദ ഈൽ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻസിഡൻറ്റ് അയൺ എനർജി ആൻഡ് റീച്ചസ് എ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ ആൻഡ് ദെൻ ഫോൾസ് ഓഫ് വിത്ത് ഹയർ എനർജീസ് ബിയോണ്ട് തേർട്ടി കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓൾസോ ഏകദേശം തേർട്ടി കിലോ കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആകുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് കാണുന്നത് സ്പട്ടറിങ് ഈൽഡിലുള്ള ഡ്രോപ്പ് ആ ഒരു കുറവ് കാണുന്നത് ദ ഡിക്രീസിങ് ടെൻഡൻസി ദ ഹയർ എനർജീസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻക്രീസിങ് പെനിട്രേഷൻ ഡെപ്ത് ആൻഡ് ദി കോൺസിക്വൻറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് എനർജി ലോസ് പെനിട്രേഷൻ ഡെപ്ത് ആൻഡ് ദ കോൺസിക്വൻറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് എന ബിലോ ദി സർഫസ് ഡ്യൂ ടു വിച്ച് നോട്ട് ഓൾ ദി നോട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി ഇജക്റ്റഡ് ഐറ്റംസ് ആർ ഏബിൾ ടു റീച്ച് ദ സർഫസ് ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് ദി സാറ്റുറേഷൻ റീജൻ ഒക്കെ ഹൈ എനർജീസ് ഫോർ ഹെവിയർ അയൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് കുറയാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇത് മാക്സിമം ആയല്ലോ അതായത് ഒരു എനർജിയിൽ ഇത് മാക്സിമം ആയി പിന്നെ നമ്മൾ എനർജി കൂട്ടി ആ സമയത്ത് പിന്നെ അത് കൂടുന്നില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് കുറയാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ അയോണിന് നല്ല എനർജി ഉണ്ട് ആ എനർജി ഉള്ള അയോണ് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ബൊമ്പാട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നല്ല എനർജി കാരണം ഇത് ഈ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എനർജി കുറയല്ലോ ഈ ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സർഫസിൻ സർഫസിലല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും അതിൻ്റെ എനർജി കുറയും ആ ഒരു അത് കാരണമാണ് സ്പട്ടറിങ് ഈൽഡ് അവിടെ കുറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നു ദി യൂസ്ഫുൾ റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജീസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം എയ്റ്റ് കിലോ കില കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്പട്ടറിങ് ഈൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആംഗിൾ എന്ത് ആംഗിൾ നമ്മളുടെ പയൺ ബീം ഏത് ആംഗിളിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുത്തന വന്നാൽ അതായത് നോർമലായിട്ട് അയൺ ബീമ് നേരെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ വന്നാലായിരിക്കും മാക്സിമം ഇജക്റ്റ് ആവാന്ന് പക്ഷെ അല്ല സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വന്നാലായിരിക്കും ഈ അയൺ ബീമിന് മാക്സിമം ആറ്റംസിന് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പം അതിനും ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ആ പിന്നെ ഈ ഒബ്ലിക് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഫോൺ ടു ബി ലെസ് ദാൻ ഫോർ നോർമൽ സ്പട്ടറിങ് ഈ പിന്നെ നോർമൽ സ്പട്ടറിങ് നമ്മളെന്താ നോർമൽ സ്പട്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നോർമലായിട്ട് അയൺ ബീമ് നേരെ നോർമലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മേലെ പോയി ബൊമ്പാടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആറ്റംസ് ഇജക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ആ സമയത്ത് നല്ല എനർജി വേണം അയൺ ബീമിന് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അതായത് ഒരു ഒബ്ലിക് ഇൻസിഡൻസ് ആണല്ലോ അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ എനർജി കുറച്ച് കുറവ് മതി അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്പട്ടറിങ് ഈൽഡ് വേഴ്സ് സ്പട്ടേർഡ് ആംഗിൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വെച്ച് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു മാക്സ്വീലിയൻ കേവ് ആണ് ലോവർ സ്പട്ടറിങ് ആംഗിളിൽ ഓക്കെ Now the angular distribution of the sputtered angle is approximate Gaussian half width about 20 degree to 30 degree. The energy distribution of the particle depends very much on the angle of ejection and also increases with mass of incident ions. That is the mass name, angle of ejection is dependent on the angle of ejection. Okay. For the incident ion energy is up to 1 kilo electron volt. Injected ion varies from 1 to 15. That is the number of ഇൻസിഡൻറ്റ് അയോണിൻ്റെ എനർജി വൺ കിലോ വൺ കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെയും കാട്ടിലും താഴത്താണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഈ തൗസൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെയും കാട്ടും താഴെയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻകമ്മിങ് ആയിട്ടുള്ള അയോണിൻ്റെ എനർജി എങ്കിൽ അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആറ്റംസ് ഇല്ല അതിൻ്റെ
ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് സ്പട്ടേഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആറ്റംസ് ഇല്ല അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഏത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേമലി വോപ്പറേഷൻ തിൻ ഫിലിംസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മളറിയാം സ്പട്ടറിങ്ങും തേമലി വോപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിൻ ഫിലിം ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു തേമലി വോപ്പറേഷൻ തേമൽ ഇവോപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ആറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ മൊളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇജക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അത് ഈ ഒരു സ്പട്ടേഡ് ആറ്റംസിൻ്റെ എനർജി കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എത്രത്തോളം സ്പട്ടറിങ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് സ്പട്ടറിങ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം സിമ്പിൾ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദി വോളിയം റിമൂപ്പർ ആറ്റം ദി ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് അപ്പം ഇതാണ് പിന്നെ തിക്നസ് എത്രത്തോളം ഇതൊന്ന് അതായത് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ആറ്റംസ് പോയി പോയി ആ ഒരു തിക്നസ് എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള ടി ആണ് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇരു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എം എസ് ജെ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ഇ അതിൽ ആ Uh, where t is the thickness, m is the mass, s is the area of target, rho density of target, j i is iron beam current. So, we have m, s, rho, which is the same thing. Target is the same thing. Mass, area, density, one target is the same thing. Iron beam is the same thing. Iron beam is the same thing. Iron beam is the same thing. Typical rates of about, that is semi-conducted target, we have to do low current density, then we have to do the typical rate 10 raise to minus 4 micrometer per second. And for metals, we have to do the high current density, then we have to do the value of 1 micrometer per second. സെക്കൻഡ് ആവും നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഈ അയൺ ബീം സ്പട്ടറിങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം തിൻ ഫിലിം ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതില്ലേ അതാണ് ഒന്ന് ഫോർ ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് തിൻ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഓർ ഇൻസുലേറ്റ് ഓൺ സ്യൂട്ടബിൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിഷൻ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് എക്സ്പ്രഷൻ എത്രത്തോളം റേറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ടി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും പറ്റും ഹിയുടെ ഇനി ഈ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി സ്പട്ടർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ എ ഗിവൺസ് ഏതൊരു മെറ്റീരിയലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഗിവൺ സ്യൂട്ടബിൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അൺലൈക്ക് ഇവോപ്പറേഷൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ദർ ഇസ് നോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റേഷൻ സോ ഓൾസോ ദ കമ്പാരിറ്റീവ് ലാർജ് എനർജീസ് ഓഫ് സ്പട്ടർ ഡയോൺസ് ലീഡ്സ് ടു ഗ്രേറ്റഡ് അതേസീവ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഫിലിംസ് ആൻഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇനേർഡ് ഗ്യാസ് അയോണ് ആർഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനേർഡ് ഗ്യാസ് അയോൺ ആണ് അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യണം വാക്വത്തിൽ ഒരു വാക്വം എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ആർഗൺ എന്ത് ചെയ്യണം ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടൊരു ടാർഗറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കണം അപ്പം ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷാഡോ മാസ്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ പാറ്റേൺസ് ഈസ് ടാർഗറ്റിൻ്റെ മേലെ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൈക്രോവേവ് സിസ്റ്റത്തിൽ അയൺ ബി മൈക്രോ മെഷീനിങ് യൂസിംഗ് ദി സ്പട്ടർ ടെക്നിക്ക് ഇസ് യൂസ് ടു ഫോം പ്രസിഷൻ ഹോൾസ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ജോമെട്രി ദ പ്രോസസ് ഓസ് ഓൾസോ യൂസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പാറ്റേൺ ഓഫ് മെറ്റാലിക് ഫിലിംസ് വിത്ത് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ദി സ്പട്ടറിങ് പ്രോസസ് ഹാസ് ബീൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നിക്കൽ അയൺ മാഗ്നറ്റിക് മെമ്മറി ഫിലിംസ് ആസ് വെൽ എസ് ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് പീസ് ആൻഡ് പീസ് ഇലക്ട്രിക് തിൻ ഫിലിംസ് ഓഫ് സി ഡി എസ് ജെഡ് എൻ ഒ ബി എ ടി ഐ ഒ ത്രീ എക്സെട്ര ആൻഡ് ഓൾസോ നാലാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സർഫസ് ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തിൻ്റെയൊക്കെ മെറ്റൽസിൻ്റെയും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാ 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 മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും സർഫസ് ക്ലീനിങ് ടെക്നിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി സ്പട്ടറിങ് ഓൾസോ ഓഫേഴ്സ് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇസ് കമ്പയർ ടു അതർ കൺവെൻഷണൽ ടെക്നിക്ക് സ്പട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു